mapa de Univisión sí, de Sábado sí. Gigante. Oh, sí, Sábado ¿verdad? Gigante. Sábado Correcto, Gigante. Sí. Pues era un programa eh, caracterizado de humor, de entrevistas, de entretenimiento, sí. de premios, regalos, que mucha gente viajaba del interior de los Estados Unidos a Miami para presen presenciar, participar en ese show. Sí. Bueno, ya que María tocó ese tema de los niños, quiero decirles que el día de ayer... Pues el autor, el, el actor, actor cubano, Adonis Lozada, que era el comediante eh, de ahí de Sábado Gigante, fue sentenciado a 153 años de cárcel porque le encontraron en su computadora pornografía infantil. Huh. Mm, interesante esto. Bueno... Yo quisiera preguntarle, abogado Alexander Cruz, sí, Eri, primero, sí, ¿cuál es el castigo cuando lo encuentran a uno eh, culpable de pornografía infantil? ¿Y cuáles fotografías serían las ilícitas que yo tuviera en mi computadora de, de que, que se ca categorizara de pornografía o sea, infantil? Okay. Okay, yo quiero cosa, saber okay, eso. Okay, la, okay, número uno, aquí en California... Generalmente aquí en California el castigo no es tan, tan, tan serio. Es decir, sí, sí lleva una pena potencial de cinco años en la prisión estatal y hasta le pudieran presentar cargos federales, pero no a 150 años, ¿me entiendes? Bueno, es, es que fueron extremo. varios, fueron 50 y como 50 casos y a por cada oh, caso le dieron tres años por wow, cada caso. Ok, pues eso es otra historia, Ajá. pero generalmente aquí en el estado de California le dan uh, una sentencia potencial de cinco años en la prisión estatal por, uh, por estar en posesión de pornografía infantil. Ahora, pornografía infantil es uh, en efecto cualquier foto o video que enseña a alguien, por lo menos aquí en el estado de California, uh -huh. alguien que tiene menos de 18 años, uh -huh. menos de 18 años en una forma sexual que no sea clínica, ¿me entiende? Que no sea una cosa clínica. Por ejemplo, si hay una foto de una menor de edad, pero es con un médico que le está haciendo un examen o algo así, que no es por razones sexuales, es legal tener a posesión de esas fotos. Pero, por, sí, por ejemplo, por ejemplo, le voy a decir, Juan Pérez, Juan Pérez le tomó, y esto, atención well, padres okay, de well, familia, okay. atención padres de familia, porque nosotros a veces vamos a la playa, sí. vamos a las piscinas, vamos a los parques, y nuestros niños, eh, por ejemplo, le voy a decir, eh, de un año de edad, año y medio, eh, eh, está desnudito, yeah, sin eso ropa, no es, eso no es buena idea, y, y le toma fotos, yeah, ma mala idea. Lo, lo toma fo le toma fotos y lo suben a las redes sociales, entonces... Yeah. Uno, ahí estas personas que son adictas a esa situación, eh, les hacen copias, eh, graban, salvan la fotografía yeah. y lo llegan a poner en su portal. Yo no sé cuál sería la mentalidad de estas personas, yeah. pero eso, eso podría caber dentro de la... De, de la posesión de pornografía infantil? Uh, eso es uh, eso es caso por caso, Eri. La mm. razón por cuál es porque se tiene que pensar si esta fo esta foto se tomó con uh, pues con uh, pues uh, para tratar de con la intención de satisfacer los deseos sexuales, ¿me mm. entiendes? Uh, si está hablando de una foto de una you know, niño o niña que tiene You know, un bebé o algo uh -huh. así es un poco difícil enseñar eso pero ya cuando estamos hablando de un niño de 3, 4, 5, 6 años y eh, se mira que está haciendo algo que ni quiero mencionar aquí uh -huh. en el aire uh -huh. ahí sí ya, ya tenemos problemas ¿me uh -huh. entiendes? Okay. Uh, pero es, en efecto si está en posesión de, por una, uh, de una foto de un menor de edad o de una menor de edad que um, pues que um, se tomó la foto o está en posesión de esa foto uh, con la intención de pues de uh, subir las pasiones sexuales, lo que voy a decir. Ok, perfecto. Eh, si las personas no ubican a, a Antonio Lozada de Sábado Gigante, es un personaje de una viejita que salía co cubierta la cabeza con unos lentes y era Doña Concha. Bueno, sí. ese es No me recuerdo. No me recuerdo. Yo, 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 amigo, yo paré de ver a Sábado yo Gigante. Tengo 15 cuando era... años. 15 años de no ver Sábado yeah, Gigante. Al algo así. Algo uh -huh. como unos 15 años que no lo vi. Yo lo veía cuando era pues ya teenager. Ya, ya cuando, ah, más de 15 años, más de 20 años más que no 20, lo he visto, honestamente. Eso... Sí. Pero lo veía 20 años yo, atrás. Yo, yo, no, sí, eh. sí, sí, también por eso le decía, yo, yo, yo no me recuerdo de este personaje únicamente porque ya salió a hacer noticia, es que me fui a, a, a revisar sí. eh, los audios, la, 
lo, lo cómico que era y pues ahí es donde yo digo, ah, pues yo este nunca lo vi. Sí. No, nunca lo vi porque le digo, yo dejé de ver Sábado Gigante, ya no me interesó. Sí. Eh, ya, yo ya no le encontraba el humor sano, el humor fino, el programa de Sábado Gigante que era antes. Entonces, por eso lo dejé de ver sí. y es Doña Concha, eh, yeah. el, el, no el actor. Familiar, pero, no estoy no, familiarizado. Eh, algunas personas ah, que... Oh, sí, yo supongo que mucha gente está, sí. porque mucha gente veía ese programa. Claro. Ah, Vamos la, a... ¿Sí? Además telefónica. Oh, sí, bueno, pues bueno. Uh, obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la uh, caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222, de nuevo 408-546-7222. Siete, dos, 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 así podemos a responder a todas sus preguntas a, aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente y obviamente cualquier persona que también nos quiera hacer preguntas por medio de a las redes sociales, estamos ahorita en vivo en nuestra página de Facebook que se llama Doctor Alex Abogado de, de nuevo de OCTOR, Doctor Alex, abogado, uh, también pueden hacer las preguntas aquí en la sección del comentario y podemos responder a sus preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente. Y obviamente, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa criminal. Defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido pues, los delitos. Ahora, nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza, del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado de un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. 00 cero, Eri. Cero, claro, por supuesto, y antes de darle paso a la llamada telefónica, ya quiero decirle que estamos viendo, estamos uh, en vivo en las redes sociales, en Facebook, doctor Alex Abogado, usted puede hacer sus preguntas, puede hacer sus comentarios, eh, puede eh, llamarle a sus familiares, a sus amigos, a sus amistades, al compañero de trabajo, que se pongan las pilas en las redes sociales, en Facebook, estamos en vivo y en directo, eh, queremos hacerle a, del conocimiento. Si usted quiere hacerle preguntas al abogado Alexander Cross, aquí está número de teléfono 408-546-7222 porque vamos a hablar de después de tomar esta llamada telefónica y al regreso de la pausa vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Brasil eh, 2016 del boxeo pero antes nos vamos a, la, a las líneas telefónicas José buenas tardes su pregunta para el abogado Alexander Cross si sí, mi pregunta es hasta qué grado pudiera ser infracción la persona que está enseñando a alguien a manejar sin licencia Ok, si una persona está uh, enseñándole a otra persona a manejar sin licencia, primero, uh, primero es necesario tener un permiso, ¿me entiende? Si usted le está dando a una persona uh, la habilidad de manejar su vehículo sabiendo que la persona no tiene licencia, eso es una violación del Código Vehicular Sección 14604.1. Uh, legalmente le voy a decir uh, usted usó la palabra infracción y la cosa es que legalmente eso es algo que puede ser cobrado como un delito no infracción mm. infracción es simplemente una multa que se paga y nada más un delito teoréticamente yo estoy hablando teoréticamente lleva una pena potencial de seis meses en la cárcel del condado aunque nadie honestamente va a recibir una sentencia tan severa si no tienen un récord sucio. Uh -huh. Generalmente eso resulta en multas y nada más, pero lo malo es que si alguien es hallado culpable de un delito menor, um, eso cuenta como una convicción criminal en su registro y eso es algo que le puede afectar por razones de ganar trabajo, aseguranza, préstamo o vivienda en el futuro o peor, para alguien que no es ciudadano de los Estados Unidos, legalmente pudiera resultar en la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le negaran la naturalización. Es bien importante si la policía lo para uh, o si descubre de que usted está dejando que alguien uh, sin licencia conduzca su vehículo. Es bien importante... Uh, 
a verificar si esto es algo que se cobró como una infracción o como un delito, porque esto es a la discreción del policía. Es una cosa que eh, puede, le podría causar problemas, voy a decir, porque no es técnicamente considerado una infracción de tráfico, uh -huh. es el problema. Bueno, muchísimas gracias, uh, José. Muy buena pregunta. Gracias porque nos pone al tanto de las consecuencias que podemos tener en el, la situación que digamos su hijo, su esposa o cualquier persona que usted le está enseñando a manejar llegue a tener un accidente, ahí es donde se, se ve envuelto en problema la oh, persona. Oh, yeah, ya, ahí ¿verdad? sí, definitivamente, porque ahí van a descubrir. Claro, por supuesto. Bueno, nos vamos con Carlos al 408-546-7222. Carlos, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Así, ah, este, estaba comentando que uh, usted depende de los que agarran DUI y todo eso. Sí, todos los casos penales, uh -huh. todos los casos penales, correcto. Uh, pregunta, entonces, si um, tengo una uh, medical card para tener marihuana y estoy este, um, high, estoy uh, fumado, uh -oh. y me paran, ¿puedo agarrar un DUI por eso? Absolutamente, porque usted uh -huh. está manejando, está conduciendo un vehículo bajo la influencia. Déjeme darle un ejemplo. Yo puedo tener un dolor de cabeza horrible y puedo ir a la tienda y me puedo comprar una botella de Tylenol, que es perfectamente legal estar en posesión de una botella de Tylenol. Y me puedo tomar unas seis Tylenols sí. en, una, en, 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 solo un, en, en solo un trago. Lo sí. puedo hacer. Sí. Uh, no lo debe de hacer. No lo debo hacer, pero lo puedo hacer. Aunque yo compré este Tylenol uh, legalmente, legalmente y lo, uh, me, pues lo consumí legalmente, es ilegal que yo esté uh, conduciendo un vehículo bajo una droga, en particular si es algo que le puede influenciar la habilidad de poder conducir ese vehículo. Sí, recuerden que el alcohol, uh, uh, voy a hablar un poco del alcohol, es un producto legal. El problema uh -huh. es que impide su habilidad de propiamente manejar un vehículo. Ahora, de nuevo, uh, si usted está en posesión de marihuana o, esté ba o usted está bajo la influencia de, de, de marihuana, Ok, si usted tiene una tarjeta de marihuana, la única cosa que no, el único cargo que no le van a presentar, uh, suponiendo que usted tiene la cantidad uh, o menos de la cantidad que, eh, que es lo máximo bajo su prescripción, uh -huh. uh, eh, la, el único cargo que no le van a presentar es de estar en posesión de la marihuana. Uh -huh. Pero usted todavía puede estar bajo la influencia de la marihuana, señor. Uh -huh. Okay. ¿Y cómo harían el test para eso? Para decir Simplemente. Que, como... Lo que ellos hacen es que obviamente en esa situación no le no, uh, no lo hacen soplar en un alcoholímetro porque ahí lo que pasa es que simplemente eso mide el nivel de alcohol en su sistema versus la sangre. Lo que ellos hacen es que le sacan sangre, lo arrestan, le sacan la sangre. Usted no tiene el derecho de rehusarse al examen, al examen uh, de sangre después del arresto. Y uh, cuando lo arrestan eh, y le sacan la sangre, uh, ellos ven el nivel de THC en el sistema, el THC. Y si ven que el nivel de THC está sobre cierto límite que la ley uh, uh, pues uh, indica que es todavía uh, legal, si es más de ese límite, le pueden presentar cargos de manejar bajo la influencia de una sustancia controlada, que es una violación del Código Vehicular, si son 23152A. Mm. Okay. Bueno. ¿Y entonces eso es lo mismo que un DUI? Absolutamente es lo mismo. Es lo mismo. Todo. Un DUI simplemente es DUI en inglés es Driving Under Influence. No, di, no quiere decir que es específicamente alcohol. alcohol. Es manejando bajo influencia. So, droga, cualquier cosa que impide su habilidad de manejar un vehículo, le pueden dar un DUI, mm -hmm. señor. Ok, uh, no sabía eso, pero muchas gracias. Oh, de nada, sí, es ya verdad. Ya aprendimos, ya yeah, aprendimos. Oh, gracias, fantástico, Carlos. Fantástico. Gracias. Y, y la verdad es que mucha gente mm -hmm. piensa la misma forma, creen mm -hmm. que un DUI simplemente es alcohol. Mm -hmm. Y es verdad que en la gran mayoría del tiempo, el noventa y pico por ciento va a ser alcohol. alcohol, va a ser alcohol. Pero también cualquier droga, incluso una droga que usted usa legalmente. Uh -huh, uh -huh. Yo sí, yo no puedo ir a la tienda y comprarme un montonazo de Dimetap, que es uh -huh. como una droga que te hace dormir o NyQuil. Uh -huh. y decir, ah, me voy a tomar esta NyQuil. Uh -huh. Ah, perfectamente legal. Ah, me la trago. Eso uh -huh. no lo puedo hacer sí. si voy a manejar. Cla claro, por supuesto. Bueno, vamos a dar el número de teléfono del abogado Alexander Cross. Llámele usted inmediatamente. Si usted tiene un caso pendiente, tiene una cita en la corte o tiene un familiar eh, quizás detenido 
o usted tuvo problemas anoche con su esposa, su esposo, eh, violencia doméstica, eh, tuvo alguna pelea, eh, manejó bajo la influencia, como dice el, el doctor ahorita aquí, y también Carlos, que nos trajo a colación este, este tema, pues llámele inmediatamente al abogado Alexander Cross, 1 800 530-1800. Este es el número de teléfono eh, que usted puede llamar y de una vez pida el panfleto que ahí se lo van a dar gratis, que es un trabajo eh, perfecto, elaborado del de, eh, licenciado Alexander Cruz, donde están los 10 errores eh, más comunes que cometemos cuando somos detenidos por las autoridades. 1-800-530-1800, el abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal. 1-800-530-1800. Voy a repetirlo una vez más, 1-800-530-1800, porque hay muchos ceros, por eso me confundo. Oh, okay. Como por ejemplo aquí el teléfono de la caliente, a veces digo, dije cabal los números que están aquí de la cabina porque son 3-2. O sea, eh, a veces me confundo. 7-2-2-2, así dije, termina. Dije de más un 2 o como 408-546-7222, el número de teléfono en cabina. Regresamos después de una pequeñísima pausa, usted no se mueva. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex nos te ayudará. Alexander Cross, el abogado de la gente, ayudando a nuestros paisanos. Bueno, pues yo tuve un accidente automovilístico, un día me iba un poco tomado, me quitaron la licencia y me metieron a la cárcel. Pero el abogado Alexander Cross me ayudó para que la condena fuera menor y me ayudó a salir al día siguiente. Gracias a Alexander Cross. Cualquiera que sea su problema. Mi mujer y yo entramos a una discusión y ya cuando acordamos, entramos en pleito. Yo le pegué, no me pude contener. Ella me pegó y cuando llegó la policía, me llevaron a mí. Después de consultar con el abogado Alexander Cross, los cargos fueron menores y en poco tiempo regresé a trabajar. Gracias al abogado Alexander Cross. Alexander Cross está aquí para ayudarle. Por algo le dicen el abogado de la gente. Yo me metí en problemas graves con la ley. Por un tiempo estuve involucrado con drogas y mi récord estaba dañado. Estuve encarcelado por lo que mi esposa y mis hijos quedaron desamparados. Pero gracias a la ayuda del abogado Alexander Cross, pude salir pronto y encima me ayudé a limpiar mi récord criminal. Gracias abogado. Llame para una cita. 1-800-530-1800. ¿Sabían que una de cada tres personas que vive en los Estados Unidos es arrestada a cierto punto de su vida? ¿Sabían que una de cada 20 personas que son condenados a cárcel o prisión son factualmente inocentes? ¿Sabían que le beneficia a la carrera de los fiscales a condenar personas siendo inocentes o culpables? Soy Alexander Cross, el abogado de la gente. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestados o acusados de haber cometido delitos penales. Siempre es necesario saber que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Siempre hay esperanza. Si alguien en su familia, un amigo suyo, ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y necesita representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1 800 530 1800 Nosotros nos encargamos de casos criminales que incluyen los casos de manejar bajo influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crimen de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o un amigo suyo ha sido arrestado o acusado de haber cometido un delito y necesita representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800 de nuevo, 1-800-530-1800. Cero, cero y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina y escúchenos todos los jueves a las 12 del mediodía y a las 4 los viernes en La Caliente. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente, 
póngalo ahí en su teléfono. Mente, pues obviamente yo tengo uno en mano. ¿me y es inteligente. Sí, es verdad. Oh, es bien inteligente este teléfono. ¿Sabe por qué es Oye, inteligente ¿por qué los teléfonos? ¿Por Porque varias mentes se ya. unieron para hacer un teléfono. Okay. O sea que si solo yo hubiera hecho ese teléfono no fuera tan inteligente. Oh, ay, 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 ay. Son varias oh, mentes. Eso es, es, es cómico. Eso. Claro, es claro, claro, claro. Me gusta. No, vamos. Me gustó el chiste. Nos vamos a las líneas telefónicas. 408-546-7222. Luis, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor Luis? Bien, gracias, licenciado. Abogado, perdón. Sí, la misma cosa. Sí, ah, Tengo mire, licencia. Sí. <risa> mire, pasa que me dieron un ticket a mí por exceso de velocidad, pero este, cuando yo bajé del freeway sí. para manejar hacia donde yo iba, son... Eh, no miré ningún sign Ajá. y manejé por 20 millas. Okay. No había, yo iba vigilando un sign para medir mi velocidad y me paró el, el Highway Patrol y, sí. y me dio mi ticket. Okay. Le, digo, le digo, bueno, ¿a cómo debo ir? Le digo, porque yo no miro ningún sign. No había ningún rótulo, ok. Sí, no, sí. nada. Y me dice, está ahí cuando saliste del freeway. Le digo, ok, pero no lo miré. Le digo, debería de haber every... 5 a 10, a, a cinco cada 10 millas un sign. Correcto, debería de haber un rótulo más frecuente, correcto, señor. Y, y si mire, y no lo hay. Uh -huh. Hay hay uno nada más entrando al pueblo, al, al, a donde yo iba, que dice 35, nada más. Ok, ahora deje preguntarle eso, ¿usted estaba en el freeway o en un boulevard? ¿A dónde estaba usted? Uh, salí del freeway, pero hacia donde yo iba, eh, son dos son dos carriles nada más. Sí. Pero no hay casa, es en el field. Ajá. Eh, es en, eh, abierto es en como el un field. highway. Ok, so, es, pero yeah. okay, so usted no estaba en el freeway cuando el policía lo paró. No, estaba en el highway. Oh, wow, eso es confuso. Ok. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, y yo no miré un sign. Y yo dije, ok, well, puede ser 65 o 70 porque está en el field. Ajá. Y me dice, no. Eh, la velocidad es 55 y tú vas a 73. Okay. Es la velocidad de los highways, 55. Ya, yeah, es sí. 55 normalmente, sí, uh -huh. es verdad. Uh -huh. Le digo, ok, estoy de acuerdo, pero yo no miro un sign que me diga 55. Nada más había uno cuando salí del freeway y no lo miré porque está ahí right away, ahí está. Ya, eso es algo, déjame preguntarle, por, por más lógico, le voy a preguntar, uh, ¿usted ya tuvo su fecha de corte? No, me, va, me van a mandar la, la fecha apenas. Ok. Ya, yeah, porque esto es algo que usted posiblemente debería de llevar el caso a, una, a un juicio, ¿me entiende? Ajá. Um, puede ir a la corte y usted puede sumitir una declaración de no culpable y puede pedir a uh, un juicio. Ahora, el juez puede decir, ok, es razonable de que usted no sabía que cuál era la velocidad y es posiblemente yeah. que el juez le vote el cheque. Uh, ahora, otra parte puede decir, pues de cualquier forma estabas manejando muy rápido porque cuando no hay un rótulo deberías de solo uh, asumir que um, la velocidad es de 55 en los highways. I mean, uh -huh. Depende del juez, lo que diga el juez, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero esa es la única forma de poder arreglar esto, ¿me entiende? Um, okay. Porque es la única forma de tener una oportunidad de que le voten este, este caso. Uh, so, cuando usted vaya a la corte la primera vez, usted va a tener que sumitir una declaración de no culpable y va a tener que pedir un juicio, un trial, como yo lo, lo uh -huh. llaman en inglés. Y ahí en la fecha del trial, el policía se va a tener que presentar. Ahora, si el policía no se presenta, pues tuvo suerte y por fuerza le tiene que votar el caso. Uh -huh. Y si el policía sí se presenta, pues ahí es cuando se le puede uh, argumentar al juez de que no había rótulo y que usted tiene prueba de que no había ningún rótulo por un montonazo de tiempo y que usted no tenía ninguna idea cuál era la velocidad y el juez puede decidir si uh, usted uh, actuó de una forma razonable o no, señor. Ok. Uh -huh. Ok. Gracias. Okay, well, pues muchas gracias. Gracias. Muy, muy, uh, de mucha ayuda su consejo. Gracias. De nada, señor. De nada, señor. Muchísimas Ten gracias, día, señor. Luis. Muchísimas gracias, Luis. Pase la voz, eh, dígale a todas sus amistades, a todas sus amistades que están eh, ahí alrededor suya, mi estimado Luis, que escuchen todos los jueves a las 12 del mediodía, viernes a las 4 de la tarde, La Caliente 370, donde está el abogado Alexander Cross, porque trae detalles bien importantes que muchas veces lo sabemos, 
pero no lo tenemos en la mente, no nos acordamos hasta el momentito en que ya se presentó eh, las luces, la sirena de un policía atrás, y entonces, ah, oh, sí sabía, pero aquí sabía. Lo, lo, lo recordamos muy muy a menudo con el, el, el abogado, el doctor Alex, y por cierto, ahí está en las redes sociales, doctor Alex, abogado en vivo, en eh, Facebook. En Facebook. Correcto. Pero abogado Alexander Croft dice que lo que dice Luis, que no me ha llegado la citación de la corte. Bueno, esa es otra cosa. Ah, ojo. Uh, esa es otra cosa también. Aunque uh, yo no sé por qué no lo mencioné, pero usted uh -huh. tiene un punto, Eri. Uh -huh. Y el punto es lo siguiente. Uh, no es buena idea simplemente esperar, esperar que le llegue un citatorio, porque generalmente esos citatorios son una cortesía. Uh -huh. Es necesario verificar uh -huh. con la corte Uh, yo recomiendo que verifique por lo menos una vez cada mes uh -huh. para asegurar de que el policía no entregó el citatorio y que ya no le dieron una fecha de corte. Porque uh -huh. si usted se pasa la fecha de corte en la corte de tráfico, si es algo que lo mandaron al departamento de tráfico, uh, ellos automáticamente lo declaran culpable uh -huh. a no presentarse en la corte de tráfico y le cobran la multa y también le cobran un acceso adicional por no aparecer en corte. Bye. Sí. Oh, yeah. Mm. Le cobran como 300 dólares por no aparecer en corte a veces. Mm. Oh, yeah. Sí, oiga, abogado, fíjese oh, yeah. que me llama un, un señor, una persona, y me dice, ya que estás eh, los jueves y viernes con el abogado Alexander Cross, pregúntale, por pregúntale favor. Pregúntale qué. Que a él le dieron algunos tickets eh, en los años pasados, Ajá. y como Luis, por eso me acordé de, de lo que dijo Luis, es que no me ha llegado la, la, uh -oh. la fecha de corte. Uh -oh. O sea, no tiene que esperar, Luis, que le no. llegue la fecha de corte. Usted tiene que ir a, a la corte donde le corresponde, ir y preguntar, porque este, este amigo eh, <risa> dice que le pusieron unos tickets pasados, y no había, no le habían hecho nada porque no, no había cometido una infracción. Y Ajá. hace poquito, pues, le, le cayó, le cayó la policía y cuando lo, lo encontraron ahí, que, oye, mira, tú tienes una orden de arresto, papá. <risa> y eso, ¿y por qué? Pues mira, porque tienes ya se han acumulado tickets. varios cicatorios. Claro, tienes varios tickets y uno de sí. ellos era presentarse a corte. Oh, yeah. Y no, pues, no se presentó. Yeah, ignorar Entonces, la, la, una audiencia de corte, eso eh, puede ser colado como un delito. <risa> Y lo, lo peor y lo chistoso acá, bueno, tengo dos chistes. Dos chistes, ok. <risa> lo chistoso acá es que dice, no, pues si es que llegué a la corte y le dije, oiga, señor juez, pues es que nunca me llegó la citación. Oye, cuate, le digo, pero tú no escuchas el programa del de, de abogado Alexander Cross, que no es obligación, no es responsabilidad Correcto. de la corte mandar mandarte, oye, Eri, mira, tú tienes una cita conmigo, así que te tienes que presentar. No es obligación, lo hacen de cortesía, le digo. Bueno, me dice, ahí eh, le dices al abogado Alexander Cross que le voy a llamar porque eh, no quiero ir a la cárcel o no quiero... Pues definitivamente eh, que nos den una llamada y podemos poner el caso en el calendario y se puede um, eliminar esa orden de arresto uh -huh. y proceder con el caso. Pero no, definitivamente nunca esperen que le llegue algo por correo, ¿me uh -huh. entiende? Porque es simplemente una cortesía nada más. Uh -huh. Años atrás siempre lo hacían, pero hoy en día el estado de California está está teniendo ciertos problemas económicos y muchos condados a uh... Eh, pues se salvan un poco de dinero uh -huh. en no mandar estas uh, notificaciones por correo uh -huh. y eso es un gran problema porque hay un montonazo de personas que tienen órdenes de arresto sin saber uh -huh. que tienen órdenes de arresto claro. porque piensan que todo está bien porque no recibieron el citatorio por correo. Uh -huh. Claro, por supuesto, el número de teléfono del abogado Alexander Cross, recuerde que la llamada es gratuita y la primera cita es gratis. El otro día estábamos hablando aquí con el abogado Alexander Cross. ¿De qué Cross. estamos hablando la última vez? ¿Qué ¿De qué? El abogado cobra como 400 a 600 dólares. Es lo que cobran los abogados. Oh, yeah. Los abogados aquí en el estado de California, eh, en particular aquí en el área de la Bahía, los abogados cobran, um, los abogados penalistas cobran de 400 a 600 dólares la hora y a veces te cobran solo para, ir, para decirte, hola, ¿cómo hola. estás? ¿Me entiendes? Uh, hi, bye. Yeah, hi, exactamente. Uh. Oh, una, uh, aquí está you know, la cita. Por eso mucha gente debería de tomar la oportunidad uh -huh. de, de llamar. La, de la cita gratis. <ríe> exactamente. Pues no solo eso, pero simplemente de llamar aquí en la, uh -huh. a la estación, a la, a, aquí en la caliente, cuando estamos aquí en vivo, al 408-546-7222, de nuevo, 
408-546-7222 o también de hacer las preguntas por medio de las redes sociales sí, aquí sí, en sí. Facebook, uh -huh. uh, por medio de uh, nuestra página de Facebook, Doctor Alex Abogado, de o c t o r uh -huh. Doctor Alex Abogado, porque mucha gente uh, que nunca ha tenido problemas con la ley uh, no realizan que los abogados te cobran uh -huh. uh, por la hora un montonazo de dinero. Ellos claro. cobran por la hora lo que cierta gente hace por semana. Dice que... Eh, oh, yeah. So, eh, eh, por eso, si tienes cualquier pregunta con respecto a la ley penal, hey, tomen la oportunidad de denos, denos una llamada aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, y podemos responder a su pregunta al 408-546-7222. Claro, por supuesto. Um, abogado, uh, yo creo que la gente cuando le llama a usted aquí, cuando está en vivo, haciendo eh, el show, y damos el número de teléfono de La Caliente, 408-546-7222, es como darle un previo, darle, eh, revisar su caso así literalmente con las llamadas telefónicas, como por ejemplo Luis, que nos dijo que iba a esto, o sea, ese es un previo al caso de Luis, ¿verdad? Sí, eh, Usted le da consejos, le dice qué es lo que tiene que hacer, y, y no le está cobrando, porque no, es un servicio a la comunidad, es una información al aire libre, le digo yo, porque pues estamos eh, saliendo al aire y es, no tiene costo, únicamente no. usted eh, le damos entretenimiento, información, y de esta manera, pues, usted se prepara. Eh, pero yo, fíjese, abogado. Sí, Eri, Lo sí, que Eri. dijo Luis, no, estoy esperando que me llegue la citación. Fíjese que el otro día eh, venía yo para acá, para acá la estación y venía el servicio del bar. Venía bien lleno. Oh, sí. Bien lleno. ¿Y qué dije? Bueno, ah, ah ya va muy lleno. Voy a esperar el otro. Ajá. Y, y esperé. Se fue este, ese bar. Y <ríe> el otro... Pues dicen en, las, en los autoparlantes, ahí en las bocinas, que hay una demora de 10 minutos porque el, el, el había reparaciones de los rieles. Ajá. Yo dije, wow, yo hubiera llegado si me hubiera ido, aunque sea ahí, arrinconadito. Cuando uno espera, a veces le va peor, oh, sí. le va y, mal. Y, y yo siempre enfatizo eso siempre en los casos penales. Obviamente uh -huh. nosotros somos abogados de defensa penal, pero siempre, nunca vale la pena esperar de cualquier forma, uh, para empezar a manejar un caso penal. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en los casos de manejo bajo la influencia de alcohol, uh, cuando una persona es arrestada por manejar bajo la influencia de alcohol, los policías le dan un papel rosado, que es una licencia temporal. Y en este papel rosado, que es una licencia temporal, le dicen, usted solo tiene 10 días a partir de recibir esta notificación, para solicitar una audiencia con el Departamento de Motor Vehículos para enseñar que la suspensión o revocación de su licencia no está justificada. Si no se solicita esta audiencia dentro de 10 días del incidente, usted va a perder su licencia de conducir un vehículo por hasta 6 meses. Uh -huh. Hasta si usted no tuviera nada de alcohol en su sistema, ellos le van a suspender la licencia si usted no pide esta audiencia para enseñar que era un error o que usted debería de no uh, sufrir esa consecuencia, uh -huh. ¿me entiende? Y esto eso es un ejemplo. Obviamente también en los casos de violencia doméstica siempre hay urgencia, porque uh -huh. supongamos que estamos manejando un caso de violencia doméstica donde la víctima quiere uh, estar en contacto con el acusado Uh, porque ellos son una pareja, fue un mal entendimiento, lo que sea, pues si la víctima no se presenta en la corte, en la primera audiencia, el juez automáticamente va a imponer una orden de restricción permanente. Uh -huh. Eso quiere decir que uh, hasta si la víctima no quisiera que el esposo o, o esposa, dependiendo de las circunstancias, Uh, fue, estuviera fuera de la casa no tuviera ninguna opor no tiene ninguna oportunidad uh -huh. de poder uh, evitar uh -huh. eso, pero si la víctima se presenta en la corte, en la primera audiencia ahí es cuando se puede empezar a hablar con el fiscal y hablar con el juez para ver si se puede hacer una modificación de la orden para que la, el acusado pueda continuar de vivir en la casa. Y esto es algo que la víctima, supongamos suponiendo que la víctima quiere esto, ¿me entiendes? Esto claro. es, pero eso es algo que, son, que no se puede hacer si no se puede en contacto con un abogado inmediatamente, inmediatamente después del arresto. Y esta es una cosa que pasa muy frecuente. Mucha gente llama a nuestra oficina y nos dicen, ¡Ey, a... Uh, tengo corte para mañana. <risa> Necesito representación. Ey, ey, wait, no. Mm. Y, le, y siempre la pregunta viene, pues, ¿desde cuándo usted sabe que usted tenía corte es pregunta, para mañana? Ah, oh, pues yo ya, he sabido, yo ya sabía por unas tres, cuatro semanas. 
Pues porque no nos, no nos llamó tres, cuatro semanas atrás. Uh -huh. O sea que en el momentito en que ya eh, le llega la, la citación. Eh, hoy alguien recibió por correo o va a recibir por correo alguna citación de la corte. Ya. Yeah. Tal vez lo recibió, llega usted a las cinco de la tarde de, de, de regreso a su, a su casa de trabajo y ya las oficinas del abogado Alexander de Cruz tal vez ya están cerradas o usted llámele al 1-800-530-1800 y deje su nombre, su número de teléfono a la hora en que le pueden regresar la llamada ya para programar una cita. Absolutamente. Porque si no, usted se va a quedar como el camarón dormido cuando siente ya está en un cóctel. El <risa> camarón oh. que se duerme se lo pues lleva a la que hasta, por, hasta por medio de nuestra página de Facebook. Ahí también. El doctor ahí también, Alex ¿verdad? Abogado, ahí mismo las personas pueden programar sus propias citas. O oh, sí, también se puede. Oh, yeah. Oh. So, la cosa que hey, nosotros eh, estamos aquí para responder a todas las preguntas que la gente que, eh, tiene con respecto a los casos penales y obviamente cualquier persona que ha sido arrestada o acusada por haber cometido un delito, si necesitan representación en corte, denos una llamada mm -hmm. o programen una cita con simplemente llamar al, uh, al 1-800-530-530. 1800 de nuevo a 800 530 1800 y uh, entonces yo siempre digo a la gente que graben este número de teléfono uh, en sus celulares graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuando viene la emergencia nunca se sabe cuando la policía de repente llega y uh, arresta a la gente por algo uh, y le voy a mencionar otra cosa también si usted piensa que no ha hecho nada usted no ha cometido ninguna falta si la policía llega con la intención de arrestarlo, no se resista al arresto. No, ¿verdad? No le digas al policía, yo no, no lo hice, corra. déjame en paz. Yo no lo hice, déjame en paz, uh -huh. leave me alone. So, uh -huh. no. no, usted tiene que dejar que el policía haga su trabajo, trabajo y uh, si es un error, eso es algo que se puede argumentar en la corte. Uh -huh. Pero nunca se le debería de resistir el arresto al policía hasta si el arresto es inválido. Uh -huh. Porque le pueden... Deci pueden decidir de no presentarle los cargos porque descubrieron que usted no era culpable de la ofensa Ajá. o que el policía no tenía el derecho uh -huh. de tratar de arrestarlo, uh -huh. pero todavía pero... le pueden presentar cargo por <risa> resistir ¿Resistés? el arresto, ah, correcto. No. So, no, nunca haga eso. No. Sea, sea amable. Do sea amable, sea cortés y sobre todo no pelee, no discuta y no corra. Oh, absolutamente, mm. okay. porque eso es otra forma oh. de obstrucción de justicia claro. cuando usted se corre de la policía. Claro, por supuesto. 1-800-530-1800 es el teléfono de las oficinas legales del abogado Alexander Cruz, especialista en defensa criminal y penal. 1-800-530-1800. Una vez más, 1-800-530-1800. Pero usted quiere seguir haciéndole las preguntas a la abogada de Sandy Cross aquí en vivo y en directo, en caliente. ¿En la fría? En caliente. En caliente, oh, así, oh, oh, en, caliente no, no en la caliente. Oh, en la caliente. Claro, por supuesto. 408-546-7222. 408-546-7222. Abogado, fíjese que sí, hace eh, como... Bueno, en esta semana, en esta precisamente semana. en esta semana, en el transcurso de estos días, en las redes sociales, eh, subieron, principalmente en Facebook, subieron un video, y esto es atención a todas las personas que tienen hijos y que los dejan ahí descuidados mientras usted está oh, eh, entretenido, viendo un esto. artículo, comprando un teléfono, Ajá. cualquier cosa, a... Ah, Allá en el sur de, aquí en el sur de California, yeah. allá por San Bernardino, allá en Los Ángeles, eh, hay un video donde una yeah. señora entra a un establecimiento, a, un, a una tienda, <ríe> tienda ajá. con una niña en brazos y la otra niña como de unos cuatro, cuatro cinco años, años ajá. está ahí eh, cerquita de la puerta del establecimiento, pero ojo, la mamá está poniéndole el ojo a la hija. Sí, correcto. ¿verdad? Está esperando. Ella está poniendo atención. Está poniendo atención. Está esperando a, a solicitar un servicio en una, una tienda, pero está poniéndole acá correcto. ratitos ojo a la hija. Mire que en un abrir y cerrar de ojos, una persona abre la puerta. Y agarra, jala la arrebata niña, a la niña. Se sí. la jala, se la lleva. Oiga, ¿qué? hay que felicitar a la madre. Oh, sí. Oiga, en, en un segundo reacciona. Oh, sí. Y el otro muchacho que estaba ahí, pues también colabora 
y tratan de rescatar a la niña que iba a ser secuestrada Correcto. en ese establecimiento. O que fue secuestrada. No, no, bueno, la agarraron después. Oh, yeah, agarraron al, al individuo. Sí, pero, eh, yeah, pero eso legalmente es un secuestro. Ahí va mi pregunta. O eso legalmente... ¿Qué es un secuestro? secuestro? ¿Qué es un intento de okay, secuestro? Okay. ¿Cuáles son las consecuencias? Intento es cuando, tra es literalmente eso, es cuando usted trata de agarrar a, a una persona y trata de llevarlo, pero la persona tiene la habilidad de resistir y uh -huh. no la puedes mover. Pero cuando la mue pero si usted tiene éxito en mover a la persona hasta cinco pies, eso ya legalmente cuenta como un secuestro, uh -huh. aunque después lo pudieron rescatar, rescatar a, la, a, la persona, a la niñita a la unos 10, 20 segundos después, usted todavía la, la movió, el problema. Eso ya es una violación del Código Penal sección 207, que lleva una pena potencial de 8 años en la ah, prisión estatal, sí. automáticamente esos 8 años. Ahora, por ejemplo, las personas que están escuchando esa programación, mi estimado abogado Alexander Cross, y si usted lo ha dicho, nos quedan apenas dos minutos y medio, íbamos a tocar muchos temas, pero hijo, eh, pero quería ver de qué manera eh, nos da usted esta orientación. Tocando temas, ¿eh? Sí, tocando Tocando, tocando, oh, okay. <ríe> tocando puertas también. Para que la gente nos escuche todos los jueves y viernes, abogado. Sí. La verdad que son temas muy importantes. Por ejemplo, eh, yo voy con mi novia y mi novia no quiere ir al cine. no, quiere, no ir quiere ir al a, cine. No quiere ir al, al baile, no quiere ir a, a okay. un almuerzo, a una cena. Porque la, la molesta mucho. Okay. Sí, la enojo. Oh, okay. Porque la enojo cuando yo le digo, oye, ya terminamos de cenar, pague la cuenta. No. <ríe> Entonces no, no quiere no. ir. Obviamente. Entonces yo la forzo a ir. ¡Oh, yo, la fuerza! Oh, claro, la fuerza. a la fuerza vamos a, a cenar. ¡A la fuerza! Entonces, ¿cuáles serían esas consecuencias? Well, Eso es un intento de secuestro. Shoot. Eso podía ahí? ser un secuestro dependiendo de las circunstancias. Uh -huh. Podía ser una forma de imprimir funcionamiento falso. Uh, por ejemplo, si usted tiene a su novia o su esposa en, en su vehículo y ella dice, hey, para el vehículo, yo quiero irme de aquí o quiero regresar uh -huh. a casa. No, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y usted continúa a manejar el vehículo. Ah, eso es un secuestro. Sí. Ya. Yeah. Oye, la gente no lo sabe. Oye, eso es un secuestro y es una cosa que pasa muy común ¿verdad? en los casos de violencia doméstica. Se ve muy, muy, muy común, se ve eso. Que le presentan al cargo de violencia doméstica y también sale ahí un cargo de secuestro. Y digo, ¿por qué secuestro? Y luego el reporte Oye. digo, oh, pues porque la movió. Es mi novia. Ey, eso, ey, no es tu propiedad. Ah. Eh, bueno, eh, eh, no es tu propiedad. Otras veces ella lo ha hecho con, conmigo bueno, y yo no he ey, hecho nada. Bueno, no lo hiciste, es tu problema, pero la realidad es que, hey, eso es un secuestro. Recuerda que desde el año 1975, ahora estamos hablando de, de no de novia, pero de esposa ahora, uh -huh. legalmente uh, los derechos de, 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 de el, el casamiento, empezando del 1975, es simplemente es una cosa financiera. Nada más. Sí, usted no tiene derecho sí, a esto, no. no tiene derecho a eso. Y, y usted sabe de cuando, que... cuando yo uso la palabra eso y esto, ah. ya sé de qué estamos hablando con respecto a la esposa, qué derechos tenemos. No, no. no. usted no tiene derechos sexuales a, a su esposa legalmente desde el año 1975. Wow. No, no, si ella dice no, no es no. Oh, Por bien. eso existe el concepto de violo, uh, 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 matrimonial. Mm. Eso no existía antes. No, 20 segundos, abogado. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa penal. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Ya nos vamos, abogado. Cuídese mucho. De nada. Adiós, Eric.